okej, okay, vi ska subtrahera bråk. Och vi ska subtrahera de här bråken och vi ska förkorta svaret så långt som möjligt. Och i det här första exemplet så har vi 18 delar i bägge bråken. Skönt, då har vi redan minsta gemensamma nämnare. Eller gemensam nämnare. Och det är bara subtrahera på. Vi har åtta stycken 18 delar, vi drar bort fem stycken 18 delar. I och med att vi har samma nämnare så kan vi skriva dem på samma gemensamma bråksträck så här. 8 minus 5 är 3 och 18 hade vi i nämnaren, 3 18 delar. Men vi skulle också förkorta bråket, svaret här, så långt som möjligt. Och det kan vi göra därför att både 3 och 18 är delbara med 3. Det vill säga att vi kan dividera både täljare och nämnare med 3 och resultatet kommer bli ett helt tal. Och om vi dividerade med samma sak i täljare som i nämnare så ändrar vi inte bråkets värde. Utan en sjättedel är samma sak som tre delar. Det är precis lika mycket. Så mitt svar som är förkortat så långt som möjligt är en sjättedel. Vi ska också titta på vad det är vi gör egentligen när vi subtraherar bråk. Eller adderar för den sakens skull. Samma princip. Och jag gillar choklad, därför tänker jag ta chokladkaka-exemplet här. Det här är en chokladkaka och den chokladkakan den består av precis 18 lika stora delar. Och även om nu inte mina delar blir exakt lika stora så får jag tänka er att de är det. För annars får det inte kallas 18 delar. De måste vara exakt lika stora. Och jag har tre rader. Sex rader och tre kolumner här. Vilket gör 3 gånger 6 är 18. Och nu är det så här att jag skulle vilja käka upp åtta stycken såna här rutor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det är de här åtta 18 delarna. Skulle jag vilja men får inte för... Jag måste dela med mig. Jag måste dela med mig med fem stycken. Jag måste ge fem stycken till någon annan. En, två, tre, fyra, fem bitar får jag inte äta upp. Det jag får äta upp det är de här gröna. Och det är tre stycken. 18 delar. Men då ska vi övertyga oss om att det är samma sak som en sjättedel. Och det är det. För jag sa att vi hade sex rader. En rad. Två rad, tre rader, fyra rader, fem rader, sex rader. Och jag får äta upp precis en hel rad. Och jag har sex stycken precis lika stora rader. Så jag får äta upp en rad av de sex som fanns. Tre delar är precis lika stor del av kakan som en sjättedel av kakan. Och vi vill alltid förkorta våra svar så långt som möjligt, även om det inte står det. För någon har bestämt att det här är snyggast. Det är snyggast om vi förkortar så långt som möjligt.